日は、えー、プライベートなツアーを楽しまれたいというお客様のために今サンディエゴに向かっておりますサンディエゴのホテルでピックアップさせていただきそしてその後、えー、数箇所サンディエゴの観光をして、えー、ラホヤで食事をしてそしてその後オールドタウンオーシャンサイドそしてサンファンカピストロードをなどを見て回りながらロサンゼルスの方に戻るというツアーで今日は来ております、えー、約10時間のツアーです一日安全運転でそしてお客様にとって楽しい旅にしたいと思い今車を走らせてますまもなくダウンタウンにサンディエゴに到着ですほんじゃ行こまいいたしましたここがファンロドルゲスキャブリロさんのモニュメントのところです。なんですけど実はここに真ん中にもちろん中,中央分離帯がある今シャンセ線から実は2車線にも変わりましたねこっちが2車線向こうが今3車線なんですよこれ時間帯によってこの中央分離帯を動かしますですからそのための機械もちゃんとあるんですねえー、間もなく橋を終わるわるけけですけども左手ちょうどあの真ん中の辺に、えー、大きな車体が見えてきておりますこの白い左手の車体これが先ほどの中央分離帯を動かす機械です。コロナドビーチに到着してますコロナドホテルのすぐ裏手にある綺麗なビーチです、えー、前方今ちょうど前方の方には先ほど言ったキャブリロ岬も見えてます沖の方にはクルーズ船も止まってるかと思いますサンディエゴオールドタウンに到着いたしましたラホヤに来ておりますラホヤの中心街の通りを撮影してます
ラフォヤコーブに来てます。水がとっても綺麗ですね。アザラシがね、それってます。海の中にも結構泳いでるのがいます。あ、ペリカン。ここがチュードレンズプールという名前のお付けられている場所です出発したいいと思います今日は朝8時半にサンディエゴからスタートして今もう5時ちょっと過ぎですこの後ロサンゼルスの方に戻ります今日も一日天気にも非常に恵まれて大変素晴らしい一日でしたラホヤの海岸水がすごく綺麗で本当に印象的でしたまた皆さん是非お連れしてここにツアーで来たいと思いますじゃあそれまでまたね